Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπήρξε ποτέ ούτε τοπική ούτε αυτοδιοίκηση. Ζούσε, λαθροβιούσε για την ακρίβεια, υπό την επικυριαρχία της κεντρικής κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν οι ίδιες για τη ζωή τους, σε θέματα καθημερινότητας βέβαια, και να απαλλαγούν από την πατρονία των κομμάτων. Γι' αυτό η δημιουργία ξανά δεν ορίζει ούτε προτείνει υποψηφίους για τις τοπικές εκλογές και δίνει την ελευθερία στα μέλη της να αποφασίσουν εκείνα εάν θα εκτεθούν και με ποιον θα εκτεθούν. Και επειδή μιλάμε πάντα για το θεσμικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει και ποδηγετεί ας πούμε και τους ανθρώπους στη συμπεριφορά τους, ε, έχουμε προτείνει έναν νόμο, έναν εκλογικό νόμο, με τον οποίο θα άλλαζε εντελώς το κλίμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή, οι υποψήφοι δήμαρχοι ή οι υποψήφοι περιφερειάρχες να κατεβαίνουν όλοι μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο και σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο να γράφονται οι υποψήφοι σύμβουλοι του Δήμου ή της Περιφέρειας. Έτσι ο πολίτης θα μπορούσε να διαλέξει κάποιον άξιο συμπολίτη του χωρίς να φοβάται ότι η ψήφος του θα προσμετρηθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στο κόμμα που έδωσε το χρήσμα ας πούμε ή χωρίς να πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τον συμπολίτη να επιλέξει και τον δήμαρχο με τον οποίο συντάσσεται ο συμπολίτη. Και μάλιστα έχουμε προτείνει να σταυρώνουν δύο δημάρχους, δύο υποψήφιους δημάρχους ή δύο περιφερειάρχες κατά σειρά προτεραιότητας, κατά σειρά επιλογής. Δηλαδή προτιμώ αυτόν και ως δεύτερη επιλογή έχω αυτόν. Αυτό θα άλλαζε και το κλίμα του προεκλογικού αγώνα, διότι κάθε υποψήφιος θα ήθελε να κερδίσει τη συμπάθεια όλων των άλλων ψηφοφόρων ως δεύτερη επιλογή. Και έτσι ενώ μέχρι τώρα... Ξέρουμε ότι οι προεκλογικέ μάχε έχουν πολύ συχνά χτυπήματα κάτω από τη μέση. Τότε, με αυτό το εκλογικό σύστημα, οι υποψήφοι θα προσπαθούσαν να αναδείξουν τα ουσιαστικά προβλήματα, ώστε να θεωρήσουν οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων πω θα μπορούν να συνεργαστούν με του υποψηφίου που προτιμούν στο επόμενο περιφερειακό ή δημοτικό συμβούλιο. Και το εκλογικό σύστημα θα ήταν το εξή. Την πρώτη Κυριακή θα βγαίνουν οι πρώτοι δύο. Σε αυτού θα προστίθονταν οι ψήφοι των άλλων υποψηφίων που δεν είναι από τη θέση τρίτη, τρίτη και κάτω, α πούμε. Και έτσι πολύ συχνά θα μπορούσαμε να έχουμε α, αποτελέσματα από την πρώτη και όλα Κυριακή. Όμω το μεγάλο πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι δεν έχει τρία μεγέθη σε αναλογία τα οποία είναι αναγκαία για κάθε διοικητικό μηχανισμό. Δηλαδή πρέπει οι ευθύνε τη οι δικαιοδοσίε τη και οι πόροι να βρίσκονται σε ευθεία αναλογία. Δεν μπορείς να χειριστείς πράγματα για τα οποία έχεις ευθύνη αν δεν έχεις τη δικαιοδοσία και αν δεν έχεις και τα χρήματα βεβαίω. Η δημιουργία ξανά προτείνει ένα μέρος της φορολογίας από το 12% της συνολικής φορολογίας, ένα ποσοστό ας πούμε το 3%, να μένει στις τοπικές κοινωνίες ώστε να το διαχειρίζονται οι ίδιες, να υπάρχει μια τοπική διάβγεια στην οποία θα μπορούν να πηγαίνουν, να ανατρέχουν οι πολίτες για να βλέπουν και η τελευταία δεκάρα που δώσαν στον Δήμο πού πήγε και τι τους προσέφερε και από εκεί και ύστερα οι ίδιες οι κοινωνίες θα αποφασίζουν τα έργα που θέλουν να κάνουν ακόμα και με μια πρόσθετη ας πούμε φορολογία εάν με ένα τοπικό δημοσιοψήφισμα αποφασίζουν οι πολίτες να την αποδεχθούν γιατί προηγουμένω ο Δήμαρχος θα τους έχει παρουσιάσει ένα έργο με ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό και θα τους έχει ζητήσει την εξουσιοδότηση για να το προχωρήσει. Θέλετε ας πούμε να φτιάξουμε ένα κολυμβητήριο, θέλετε να φτιάξουμε ένα γήπεδο, θέλετε να δημορφώσουμε αυτά τα πάρκα, κοστίζουν τόσο. Θέλετε να τα πληρώσουμε πέρα από το ποσό το οποίο παίρνουμε από την γενική φορολογία. Πληρώστε τα, αλλά θα ξέρετε ότι θα ξεκινήσουν τότε και θα ολοκληρωθούν τότε. Το σύστημα το σημερινό βάσει του οποίου οι δήμαρχοι ελέγχονται και για την σκοπιμότητα των αποφάσεών τους, δηλαδή κατεβαίνει ένας μαδαρίνος ας πούμε της Αθήνας στην Κρήτη ή πηγαίνει στη Θράκη για να δει αν ο τοπικός δήμαρχος το έργο το οποίο αποφάσισε, το αποφάσισε σωστά και όχι νόμιμα, αυτό είναι ανήκουστο. Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να έχουν την απόλυτη δικαιοδοσία να αποφασίζουν πώς θα ορίσουν τη ζωή τους και μάλιστα να ανταγωνίζονται και μεταξύ τους και να λες ότι θα πάω σε αυτή την πόλη γιατί μου προσφέρει αυτά και αυτά. 
Υπάρχουν περιπτώσεις ελληνικών πόλεων, όπως τα Τρίκαλα για παράδειγμα, τα οποία έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπε γιατί εφαρμόζουν παντού την πληροφορική ή την εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό. Άρα θα σου δημιουργούν κίνητρο να πας να εγκατασταθείς εκεί και αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των ελληνικών πόλεων θα τις βελτιώσει όλες, αρκεί η αυτοδιοίκηση να γίνει πραγματικά αυτοδιοίκηση.